Hi, buenas noches. Good night. Hello, good evening. Okay, hello everybody. Good evening. Thank you for being here, okay? So, ahora vamos a tener reunión ahora viernes, pero ya la otra semana jueves, hasta el jueves, ¿verdad? Bien. All right, so, solamente ahora. Okay, I hope you're having a good night. Um, in English, right? Decimos good evening, right? ¿Por qué no decimos good night? Para saludar. Because good night is ya cuando me voy a acostar, right? Good night, right? So we say good evening. Good evening. Okay. All right, very good, excellent. Um, let's go ahead and get started. So, todos tienen ahí la guía. Ah, solamente deme, deme un segundito. Yes, teacher. Antes de eso, vamos a, eh, vamos a hacer la, la captura de pantalla. Okay, today is the 26th. Okay, esta es nuestra clase número cuatro. ¿Cuántas clases son? How many classes do we have? Uh, how many? ¿Cuántas? How many? Son 16. 16. 16. 16. Yes, 16. Very good. Okay, this is class number four. Okay, very good. Uh, let's do attendance and then we're going to go ahead and get started. Ya vamos a iniciar. Let's just do attendance. Um, very good. Le voy a poner una question, una pregunta ahí en el chat. Okay. Uh, it's going to be in the past. Uh, have you done today? Question. What have you done today? All right. Uh, let's do attendance. Eh, mientras ustedes pueden estar eh, contestando esa pregunta, vamos a hacer attendance. Uh, Alberto Espinosa. Alberto Espinosa. Sí, presente. Okay, present. Ana Francisca García. Present. Ana Vicky García. Ana Vicky García, Francisco Javier Artiga, present. Bessie Avalos, Bessie Avalos, present teacher. Okay, thank you. Bessie Marisol Flores, present teacher. Cesar Adonai Martinez, present teacher. Thank you. Eh, Claudia Janet Ramírez, present teacher. Claudia Victoria Ramos. Present. Dalida Antonia. Ahora sí me acuerdo. Present teacher. All right. Delmi Guadalupe. Present teacher. Thank you. Dinora Lisset. Dinora Lisset. Present teacher. I love you. Very good. Edwin Alberto. Edwin Alberto Gómez. Ernesto Arturo García. Present teacher. Félix Edgardo Escobar. Félix Edgardo. Francisco Gerardo Ramírez. Francisco Gerardo. Gersen eh, Elías Rodríguez. Present. Elina Linares. Present. Present. Thank you. Eh, Israel Antonio Torres. Israel Antonio Torres. Jennifer Saraí. 
Jennifer Sarai. Ok, Jessica Elizabeth Rosales. Present. Hey, no, no han contestado la pregunta a nadie. What happened? Oh, right, very good, ahí está. Francisco, excellent, very good. Eh, Jessica Elizabeth, sí, present, me dijo. Jessica Elizabeth, ¿está ahí? Present. Ok, thank you, very good. Joana Beatriz Navarro. Joana, are you here? George, uh, yo estoy hablando en inglés. Jorge José Espinosa. Jorge José. José Carlos Rodríguez. José Carlos. José Isaías. Presente. Ok, José Carlos, ¿estás? Presente. Ok, José Isaías Portillo. Present teacher. Ok. Carla Patricia Rivera. Carla Patricia Rivera. María de los Ángeles Hernández. Carla Patricia Rivera. Ah, present teacher. Ok, present Carla. Teacher. Vale, Carla está aquí y María de los Ángeles también. Present teacher. Ok, thank you. Rosa Elizabeth Ortiz. Present teacher. And Santo Bolaños. Present. Okay, very good. Alguien que no llame? Somebody? Alguien que no escuchó su nombre? Okay, very good. Okay, excellent. Um, so, questions. Le hice una pregunta en el pasado, en el simple past. What have you done today? Yo today? Teacher. Hello, Joana? Joana, ¿está aquí? No le escucho muy bien su conexión. Sí, está teacher, eh, me estaba diciendo, me estaba comentando que tenía mala conexión. Ah, ok. Ok. Very good. I, creo que ahí más o menos se congeló ahora. Pero ahí le escuché. Ok, very good. Questions, right? What have you done today? Les pregunté. Uh, Francisco, today I have gone. Very good, I have gone. I walk for downtown with my kids. Very good. Santos, Balaños. Necesitas el ED, ¿verdad? Para, para hacer el verbo en el pasado, ¿verdad? What? ED, ok. Eh, Rosa, I got up at 5 a.m. Then, take the bus. No, ese es el presente, Rosa. I took the bus. Uh, Claudia, I bought the bread. Very good. I get up at 4 a.m. José Carlos, no, ese es el presente. Tiene que hablar en el pasado. So, ¿Cuál es el pasado de get? No te voy a contestar. Voy a esperar a que tú lo busques. <ríe> ¿Cuál es el pasado de get? Búscalo, José. Eh, I have done my household, housework. Very good. I worked today. Very good, Dinora. I worked all day at the office. I visited a client early in the morning. Very good, Ernesto. Um, I worked all day. Excellent. Today, I gone to work. Yes, yes. ¿Puede, Elina, eh, Elina, le puedes agregar today. I have gone to work. Yo he ido al trabajo. I have gone to work. Okay, Harrison, I get up. No, ese es el presente, Harrison. Past. ¿Cuál es el pasado de get? Eh, Maria, today I have a busy day. Very good. Sí, correcto. El pasado es got. Uh, do my homework? No, Claudia. Necesitas usar el pasado de ese verbo do. ¿Cuál sería el pasado de do? No te voy a decir, tú tienes que buscarlo. Did, ahí está. César Adonai Martínez. I was out of my house all day. Very good. I went for a walk. Very good, Bessie. I was shopping. Um, you can say, Carla Rivera, you can say, I went shopping. Okay. Very good. Do have gone, do have done, do my English. Claudia, no. <laughs> what happened, Claudia? No. No, no, no. Uh, Jose Carlos, I got up. Very good. Okay. All right. Very good. Excellent. Right. Que no falta allí. Tenemos que practicar un poquito más eh, los verbos en el pasado. Recuerden que les di la lista ayer. Sí. Es para que ustedes la tengan ahí. No solamente, solamente guardada en el teléfono. No, para que ustedes la puedan estudiar. 
Pueden estudiar, pueden ustedes repasar cinco verbos al día. Solamente cinco al día. Okay. All right, very good. Today is the 26th. Today our topic is going to be simple present. Okay, very good. Eh, ayer hicimos esta conversación, right? We were practicing this conversation yesterday. And we learned different ways that you can ask questions. So I do forma, todo tipo de preguntas, with do, right? Yes or no questions or WH questions, right? So I want to go ahead and review that real quick. Let's review that, right? So estas serían yes or no questions. ¿Por qué se le llaman yes or no questions? Por la forma que se pueden responder, right? Estas serían WH questions with do or does, ¿verdad? All right, very good. Yes or no questions with uh, do or does. Okay, for example, uh, remember, la única regla que se tienen que acordar is he, she, it, does. He, she, it, does. Okay, uh, for questions, para las preguntas, tengo que agregarle una S al verbo? Para este tipo de preguntas, le agrego S al verbo? No. No. All right. Ya va incluido en el DAS. Ya está incluido en el DAS. Very good. Excellent. All right. Do you eat breakfast at home? Do you yes, eat I breakfast do. at home? Puedes responder, yes, yes I, I do. do. Yes, yes I, I do. Don't. No, I don't. Very good. Does she take the bus to work? ¿Cómo puedo responder? Yes, she does. Yes, she does. No, she doesn't. Or no, she doesn't. Okay. Or no, she tienen, doesn't. Tienen que saber cómo responder también, right? Do they study English? Yes, I do. Yes, they do. Yes, they do. Do they? No. Okay. Se están no, confundiendo. No. Yes. No. Escuchen. No, they se, don't. Están, se están confundiendo, confundiendo con el sujeto. Está respondiendo yes, en primera do. persona. Do they yeah. study English? Yes, they do. Yes, they do. Very good. Yes, they do. No, they don't. Yes, they do. No, they don't. Recuerden usar el mismo sujeto. A no sea que le están preguntan, preguntando a usted en primera persona. Do you eat breakfast at home? Yes, I do. Ahí sí, porque me están preguntando a mí. Does he work in Freon? Yes, yes, he does. Yes, he does. He does. No? No. He does things. He, he does. does. He does. Very good. Excellent, right? Very good. WH questions with do and does. When do you start work? Where does she live? Where do you work? What time do you get up on Sundays? Or you can say, what time do you get up or wake up? Es lo mismo. Do you see here, does only when I use he or she as my subject? Okay. Very good. Mm -hmm. Questions? Preguntas, questions? Uh, the wake up and get up uh, are the same, right? Get up and... and Wake up and get up is the same. Mm -hmm. In este contexto, is the same. Okay. okay, very good. Then you have answers, right? So, yes or no questions, right? You have to answer with, uh, with yes, I do, or no, I don't. Okay. And, uh, ¿Qué pasa si yo vengo aquí? Does, does she exercise every day? Entonces, tendría que usar does, ¿verdad? En vez de do. Yes, yes, she does. She does. She does. Yes, she no, does. she doesn't. Yes, she doesn't. Okay, very good. And then the WH questions, esas son preguntas abiertas, ¿verdad? Ahí tengo que dar información. Okay, very good, very good. Uh, how would you answer these questions? Do you drink coffee in the morning? Yes, I do. Yes, no. I do. Okay. Good, good. Yes, I do. I drink No, coffee. I don't. Okay. Uh, some people do, some I people do. don't. 
Very good. How do you get to work? Transportation, okay. how do you get to work? I take, I take the bus. The bus. Very good. I, I ride the bike. Okay. I ride the bike. You can say my bike solo porque es, es tuya. I ride okay. my bike. Okay. What time do you start work? I start work at 8 a.m. Okay, very good. Uh, what do you do at 9 a.m.? I take a break, break for coffee. What are you? I take a break. I am. I take a break. I study at the university. I study at the university. Okay. Very good. Uh, sure. Mm -hmm. in, 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 the, in the third uh, question, mm -hmm. um, in the case I, I I don't work, so the answer is uh, I don't work. Yeah. I I start study at seven a.m. Yes, mm -hmm. right. Yes, yes. That's correct. That's correct. Okay. Mm -hmm. What do you do at eleven a.m.? What do you do at eleven? Uh, Take a rest. I prepare lunch. Take I, a, uh, una siesta, I, I take a nap, right? Dichoso who's there. I, I take I a nap. I clean, my, I clean my house. I clean my house. I cook the, the lunch. I cook lunch. Ah, good lunch. Okay. Mm -hmm. Very good. Excellent. Have classes. Okay. I take my class or I have classes. Okay. Excellent. Okay. Very good. So look. This is what we're going to do. We're going to, we're going to do a speaking activity, right? Usted va a entrevistar a otra persona. Okay? Eh, so quiero que ustedes busquen qué está haciendo su compañero a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10. <laughs> All right? What are they doing? Okay? So, pueden hacer esta pregunta. What do you do at? Y solo pónganle el tiempo. What do you do at 6? What do you do at 7 a.m.? What do you do at 8 a.m.? Y la persona le va a dar la respuesta. Solamente que se la va a dar en primera persona. Y ustedes lo van a cambiar en tercera persona. Right? Uh, for example, LSA, uh, Herson Elias. What do you do at 7 a.m.? Herson, what do you do uh, at 7 a.m.? Um, I take a shower. Okay. Escucharon? He said, I take a shower. So, yo lo voy a cambiar en tercera persona, right? Simple present. ¿Qué tengo que poner? He, he, he takes, takes a shower. He takes a shower. Okay. Very good. Okay. All right. Y aquí, aquí dice, my partner's name, y le voy a poner el nombre de Gerson. Okay. Very good. Preguntas, questions? Es una actividad de speaking. No solamente enfóquense en escribir, sino hacer uh, hablar también. Preguntas, questions. Ok, ¿todos tienen la guía? Ya, yeah. sí. para hacer esta yeah. actividad. Ok, very yes. good. So, right now is, eh, vamos a parar ahí como las uh, 9.30, all right? 9.30, 9.35, we'll stop. Ok. Uh, I'm going to put, I'm going to put you in groups of three, right? And you guys can right. share. Okay, group of the tres, ready? Accept the invitation, please go to your groups.
11 in the morning. I could at 11 a.m. Okay. Uh, what do you do? Uh, Se me olvida de cuál es 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. O sería de at noon, ¿verdad? PM, así va. Sí, at noon sería mediodía. Sí. No. ¿Cómo es? ¿Qué haces tú? At 12 at noon. No, anda. I eat chicken 12 noon. <laughs> okay. <laughs> vale, vamos con, con Alberto. Alberto. <laughs> vamos a ver cómo vamos. Uh, <laughs> what do you do in setting? Six, six or seven. Sit. Okay. Uh, I, I I write I write to work. Okay. And what do you do in seven in the morning? Uh, so I turn turn on the PC the PC or computer. Computer. Okay. What do you do in the eight in the morning? Uh, I drink a coffee. Oh, my drink. <laughs> what do you do in the 10 in the morning? Oh, no, no. Sería nine. Nike. Um, bueno, it's the night in the morning. Sí, sí, nine. Nine. Uh, I, I, eh, que no sé, no sé cómo decir reunión. Reunión. A the living room. Meeting. Oh, meeting. Meeting, meeting room. Uh -huh. Living room. No, uh -huh. meeting, meeting. Meeting room. No, no, ese es el cuarto, pero él quiere decir reunión. <laughs> Me meeting. 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 Oh, a meeting room. No, so no, no. I have a meeting. I have meeting. Meeting room. <laughs> okay. O solo meeting. <laughs> sí, puedes repetir refiriéndote a dónde es, pero lo puedes decir de esta forma. I have a meeting in the meeting room. Okay. I have a meeting in the meeting room. Okay, all right. Thank you. Okay. What do you do 10 in the morning? 10 in the morning, uh, I... I... I walk in the supermarket. I walk. I walk at supermarket. Está comprando en el supermercado. No, sí. caminando para el supermercado. Caminando. Ah, ya. Yeah. ¿A qué hora? A las 12, ¿verdad? At 12. Sí. Está ahí en fin, hora. Vale. Um, que dicen si empezamos a hacer las oraciones diciendo, por ejemplo, para Dinora, aquí ella he walks at supermarket para que tengamos la oración. Yo así lo voy haciendo. She walks in the ¿Cómo? Tienen que agregarle ed a walk. Ah, walk. Pasado. Ah, ya. Ok, escuchen. Escuchen. Aquí la actividad es de rutinas, ¿verdad? Entonces, Ajá. le estoy preguntando qué hace a esta hora. Sí, no, qué, yes. qué hizo ayer o qué sí. hizo. 
Ah, no, no, no estoy preguntando en el pasado, estoy preguntando en simple present, ¿verdad? Right? En el presente. Right? Mm -hmm. Exacto. Por eso el verbo simplemente en su forma base, si estoy hablando okay. de otra persona, he, she, tengo que agregarle ese. Por ejemplo, okay. I walk to the store. Uh -huh. I, ¿Qué hace a, la, a las 8? I drink my coffee. I cook breakfast. Ah, okay. Yeah. Teacher, aunque digamos ella fue al mercado, ella, ella caminó al supermercado o no, ella es, camina al supermercado. Ahí estás en el pasado. Ella camina. Ajá, uh -huh. okay. Estoy hablando de rutina, ¿verdad? ¿Qué hace la persona? ¿Qué haces a las 8? Yeah. ¿Qué haces? Uh -huh. a... Estamos hablando de rutina. Ok, very good. Bien. Ok. Entonces, Entonces, ya nos preguntamos casi todas las horas. Hacemos las oraciones, porque yo solo hizo, solo hizo no, un poquito. Falta. A las 10, falta. 10 10. ¿Qué haces? I, eh, of them take a break. Ah, ok. <risa> <risa> solo comiendo. Pues. <risa> 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 Vaya, ahora la otra niña, ¿qué hace a las 10? What do you do at 10 a.m.? I take uh, to coffee. Me tomo un coffee. I drink. Drink. I drink. I drink. I drink. drink a coffee. Coffee. Drink a coffee. Bien. Yeah. ¿Qué otra hora no hemos preguntado? I, I am. And I am um, practice, practice the, the play the piano. Oh. I play, play, the play, play the piano. Play piano. I Pero, play the piano. Uh -huh. Eso fue a las 10. Yes. Yo creo que ya nos vamos. Las sí. tienen todas, sí, ¿verdad? Casi. Desayunar, de ahí trabajar, eh, drink a coffee, eh, eat lunch, eat breakfast. Uh -huh. Y el lunch. Eso. Y lunch. Uh -huh. Only that. Only that. <laughs> okay. Okay, very good. So, estábamos hablando en el simple present, right? No es qué hizo ahora a esta hora, sino que qué hace a esta hora, right? What do you do at 12? I eat lunch. What do you do at 8? I cook breakfast. Okay, very good, excellent. Questions? Entonces, ahora, cuando usted escribe acerca de su compañero, ¿qué tienen que hacer? Pasarlo a tercera persona. Uh -huh. Pasarlo a tercera persona. Tercera. Right? Pues, por ejemplo, Juan Carlos, eh, José Carlos, tell me, ¿qué hace tu, tu compañero? What do they do? Uh, 6 a.m., she wakes up. Very good. What about 7? Uh, uh, at 7 a.m., uh, she takes her, she takes a shower. Very good. At eight a.m. Uh -huh. she eat it's breakfast. Excellent. Very good. Uh, uh -huh. At nine a.m. she works. At ten a.m. she studies English. Uh -huh. At eleven a.m. she cooks lunch. Uh, 12 at noon, he eats lunch. All right, excellent, excellent, very good, right? So, lo pa pasamos a simple present, 
tercera persona, third person, right? We put an S. Okay, questions about simple present? Okay, habla, usamos el simple present para, para qué? Activities, right? Activity or actions. Actions, right? Routines. Actions. Routines, routinas, right? It's something that you do every day. Mm -hmm. All right, let's continue with the, with the job aid. Let's go to the presentation. Okay, so aquí ustedes escribieron, right? Simple present, third person. All right, excellent. Now let's go to the next section that I have, right? This is section number two. So ya abren que a section two. Eh, esta semana, eh, por lo menos para iniciar esta semana, era section one, right? Era terminar section one. Yo les recomiendo que también terminen section two. Si pueden, verdad? Este fin de semana, eh, la semana que viene, terminen section two. Porque recuerden que hay un examen, verdad? Okay, very good. Carla, you have a question? Yes? Yes, ¿se la puedo hacer en español? Yes, yes, yeah. Ok, eh, mi pregunta es con relación a la tarea que aparece en línea en el punto 1.10. Uh -huh. eh, en el espacio que decía que había que completar la conversación con, por preguntas. Entonces, escribí las preguntas, las ordené, ¿verdad? Porque aparece uh -huh. arriba, por ejemplo, you, what, I, lunch. Entonces, las ordené en el recuadro que aparece en la parte de abajo. Y cuando ya le di a enviar, todas uh -huh. me salen malas. Eh, y y no, no, no sé por qué, porque creo que las escribí bien. Y no sé si es que se escriben ahí en ese recuadro, en ese como rectángulo, o es en la línea. Ok, va, Entonces, vamos, a, vamos allá rapidito. Puedo okay. compartir mi opinión. Gracias. Ajá, mi experiencia, o mi experiencia, mami. Eh, a mí me pasó lo mismo, solo que yo le había agregado el signo de, eh, de question mark a en el uh -huh. final y entonces por eso me, la, me parecía malo porque eh, ya están ahí ah es cierto César gracias la mi la opinión Ajá. ok César gracias César sí porque yo se la puse al final ok voy a verificar ok eh, también por... puede ser el espacio también eso también contra. no puede haber do, doble espacio etcétera verdad no puede punctuation verdad el signo al final también eh, no puede tener eh, capital. Todo tiene que estar, ¿verdad? Con capital letters al inicio, ¿verdad? Tu primera letra con capital sí, sí. letters, ¿verdad? Right? Uh -huh. E incluso uh, la primera letra tiene que ser en mayúscula. Yes, no cap agarra por eso. capital letters. Yes, correct, correct. So do tiene que ir capital letters, right? Ok, very good. Gracias okay. a todos, muchas gracias. Let's go to the, to the presentation, right? So we have this... Uh, this video, no sé si algunos ya vieron el video, right? But it's in, yeah. it's in section number two. Okay, so basically it's talking about uh, different parts of a house or parts of an apartment. Okay, so this is the house, right? Aquí está la house, and this is the apartment, right? Very good, so apartment, okay? Repeat after me. First floor. First floor. First floor. First floor. Dining room. Dining room. Dining room. Dining room. Dining room. Living room. Living room. Kitchen. 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 Laundry room. Laundry room. Laundry room. Stairs. 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 Garage. 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 Very good. Very good. Okay, excellent. So what is the difference between dining room and living room? What is the difference? Dining is comedor y living is sala de estar. Yes, correct, right? Okay, so let's practice vocabulary. ¿Qué puedo encontrar en dining room? What, what type of objects? Table. 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 Chairs. Mm -hmm. Play. TV. Yeah, maybe. Oh. TV. Mm -hmm. Sofa. Sofa, no. Sofa in dining room, no. Sofa, it's in living room. 
Ok, ahora, let's go to living room. The table. ¿Qué cosas puedo encontrar en living room? Sofa, TV. Sofa, TV. 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 Books. Books. Mm -hmm. Armchair. A little table. Mm -hmm. table. Books. Some flowers. Library. Flower? Uh, yeah. Flowers, yeah, maybe. Uh -huh. I'll go the decorations. The books, uh -huh. libros, books. Pictures. 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 Uh, Very good. <laughs> what about kitchen? What, what can window? I find in the kitchen? Kitchen. 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 Dish, glass. Mm -hmm. No se dice kitchen. Eh, es decir, vaya, voy a aclarar esto. Kitchen is the room. Kitchen is not the stove. Okay. Stove. Very good. Well, lo voy a decir, different. Lo, lo voy a decir en español para que me entiendan. Porque aquí hay, hay, hay un juego de palabras que usamos en español. En español decimos cocina a la cocina, el cuarto, y a la cocina el aparato eléctrico o de gas. En inglés no es así. En inglés, kitchen solamente es el cuarto. Entonces, en lo que usted cocina se llama stove. 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 ¿Y cómo se escribe? Stove. ¿Cómo? ¿Cómo le escribe? Stove. ¿Ok? Stove. Okay. Como estufa. Yes, sí, sí, pero no es una... Sí, pueden traducirlo de esa forma, pero recuerden, ¿verdad? El americano... El kitchen es solamente el cuarto. No es el aparato. Horno, algo así. ¿Ok? Para nosotros, la cocina es la cocina, el cuarto, y la cocina es el aparato. Para el americano, no. En el inglés no es así. ¿Ok? Very good. Se dice stove en lo que usted cocina. Stove. Mm -hmm. Stove. Very good. Uh, laundry room. Laundry room. What can you find in the laundry room? Table. ¿Qué puedo encontrar ahí en the laundry room? Table. Washing machine. Washing machine. Washing machine. Yes. Very good. Clothes. 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 Different mm -hmm. clothes. Right. Ropa. Clothes. Mm -hmm. Clothes. Mm -hmm. Shoes. Shoes, maybe. Okay. Very good. Uh, secadora, how do you say it in English? No. Uh, dry, how do you dry. say? Dry, dry, no. dryer. 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 Okay, very good. What can you find now in a bedroom? Bedroom. Bed. Bed. Uh -huh. Bed. Cuarto. Bed. 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 Dormitorio. No hay aire acondicionado. ¿Cómo se dice aire acondicionado? Aire acondicionado. Aire acondicionado. Aire acondicionado. A TV. Pillow. 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 Closet. Pillow. Closet. I have a question about this part. Mm -hmm. uh, the closet is a part of the bed, the bedroom, or is or a part of the, the house? I don't know. <laughs> I don't know. I don't know. No sé si es un cuarto separado, or es un walk-in closet, or está en el pasillo. I don't know. Good question. <laughs> okay. Ahí depende del ingeniero, ¿verdad? I don't know. Very good. Bathroom. What can you find in the bathroom? Toilet. 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 Okay. Soap. Soap. Mm -hmm. Soap. Okay. Okay. Very good. Now, let, the apartment is the same, right? The apartment bedroom tiene lo mismo, right? And you can find the same things there. Okay. Very good. Excellent. Good job. 
Okay, now let's let's look at this activity that we're going to do. Okay, we're going to use the prepositions. ¿Quién se acuerda las preposiciones de uh, module one? Remember? Next, next, next to, to. Next to. Besides. Besides. In, in front from, of. In front of. of. Down the down hall. The down the hall. Between. 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 Okay. Very good. Alguna, alguna pregunta sobre ese vocabulario? Questions? Next. Besides. Besides. Besides es al lado de. Al es, lado de. Es lo mismo que next. Pero sin S, ¿verdad? No, es, es con una S. Besides. 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 Mm -hmm. Besides. Yes. Pero es lo mismo que next to. It's the same. Yes, correct. If all in front of, in front of there, right? Down the oh. hall. Oh, este, digamos que este es un pasillo. The hall. Down the hall, estoy diciendo más eh, allí en el, en el hall. <laughs> en el fondo, I más adelante. Mm -hmm. Yes. Between. Between. Tengo dos cosas. ¿Verdad? Entre. Entre. Yes. Between, right? Aquí está una casa, digamos, right? Between. Okay, very good. So you're going to use this vocabulary to answer the questions. You're going to describe the house. Describe the house. ¿Cuál casa? La que está aquí en la foto. Right? Where is the kitchen? Where is the dining room? Okay, tienen que usar las preposiciones. Who? Oh. All right, very good. Let's do this activity, speaking activity. Listos? Yeah. Let's go to groups. Let me see. Quiero ver si puedo hacer los mismos grupos. Let's see. Ah, no, porque algunos salieron. Okay. Yes? Mm -hmm. Question? Sería por lo menos kitchen. Eh, al, está a la par de living in room uh -huh. así sería la, la respuesta solo que en inglés ajá <ríe> yes right dónde está este cuarto right dónde está este cuarto en la casa so, sí tienen que buscar otro punto de referencia right and say next to between y otro punto de referencia uh -huh. okay very good Accept the invitation, please. Go to the groups. Next to the dining room. Next to? The dining room. Okay. Yes. Dining. dining room. Dining, uh, dining room. Yes. Okay. <laughs> Santos. What is the dining room? Mm. It sería bien pequeño. <laughs> sería and the besides in the kitchen. Okay. Eh, Claudia, si gusta pregunta, ¿usta? Okay, Bessie. Well, what is the the bathroom? Eh, Next to next to bedroom. Mm 
Está en la par del cuarto. In front creo que sería ahí. Eh, no, porque está a la par. Y yo viéndolo, si a la par está. Ah, eh. ok. Ok, voy yo. Ok. Sería... This is, uh, where is the bathroom? Creo que era la misma. Where is the Sí, es la misma. Sí, es la misma, ¿verdad? Entonces sería... Ah, pero este es para apartamentos, las otras. Sería... Usted, uh, usted dígala y, y aquí improvisamos. Y aquí improvisamos, ¿verdad? Va, ahora pregunte. Alguien que pregunte. Ahora le pregunto yo. Quiero ver que mi... Tengo la copia bien oscura, se me ve. Pero... Quiero ver, estoy viendo... ¿Qué es el bathroom? Bathroom. Bathroom. Bathroom es en el segundo floor. ¿Dónde? Y también podría ser next to the qué? ¿Qué es next to the state. Oh. De Betty, creo que está, ¿verdad? Oh, between the. En between bedroom and stairs. Ah, okay. ¿Cómo sería para formular la, la respuesta? Um, bueno, eso okay. sería. Where, where is, where, la pregunta, ¿where is the dining room? Sería. Um, The dining room. In the right, in the dining room. The dining room, is, room is next to living room. Next to living room. Mm -hmm. okay. Living room. La siguiente sería, where is the bathroom? Bad The bathroom or oh. the size of the bathroom. bathroom. Okay, bathroom and bedroom. Okay. okay. It's between and also uh, the stairs. Seria is beside of a stair. Between bedroom and yes, stairs. Mm, creería no. yo que sería no el bathroom o sea está en está en medio de de, de estar y de bedroom ah uh -huh. sería, y también puede ser in front no yo digo que quizá be, between mejor. between Between sí, está de dos lados, de la stairs y de los bedroom y estar. Uh -huh. uh -huh. Es que depende de la yeah. que se ve. Ah, no, yo decía por la flechita yeah, yeah. donde dice el, el elevador, está la flechita hacia la, la izquierda. Por eso yo as asumí que ahí es la, la salida del elevador. Mm. Si, fuera, si no. lo vemos de ese punto, el living room. I, I guess. I guess. Oh, sí, It's in bien. front laundry room. Oh, sí. It's sí, in front sí, sí. laundry room. Yes. Uh -huh. Okay. Eh, Alberto, sí. where is. Where is. Uh, living room. Living room. Living room. Uh, it's front of. It's front of the uh, dining room. Uh, Dinora. Yes. Dinora. Uh, where is the dining room? Me dijo. Where is ¿Qué lugar? Dining room. Dining room. Dining. Ah, dining room. room. Okay. 
dining room is um, between kitchen in the living, living room. ¿Es así? Perdón, perdón, between? perdón. No, no, no. no. Between. Dining room is between and kitchen and living room. Mm. No. Ok, very good. Uh, ¿Pudieron usar las preposiciones? Yes, did you use the prepositions? Yeah, teacher. Ok, very good. Un pequeño repaso, right? Review. Review of the prepositions that you saw in module one. Ok, very good. Let's take attendance. And then uh, we can answer any questions that you may have. Uh, Freddie Emerson. Uh, no, but uh, wrong, wrong, wrong. All right, Alberto Espinosa. Present teacher. Ana Fra Francisca Garcia. Present teacher. Very good. Ana Vicky Garcia. Francisco Javier Artiga. Present. Betsy Avalos. Bet. Okay. Betsy Maria Flores. Marisol. Marisol, perdón. Present, teacher. Okay, thank you. Cesar Adonai Martinez. Present. Very good. Claudia Janet Ramirez. Present. Claudia Victoria Ramos. Present. Dalida Antonia. So, present. Very, very good. Delmi Guadalupe. Present, teacher. Ignora Lice. Present, teacher. Edwin Alberto. Edwin Alberto Gómez. Eh, Ernesto Arturo. Present, teacher. Félix Edgardo Escobar. Present. Ah, very good. La primera no estaba, ¿verdad, Félix? No, no, no. Al inicio no estaba, ok. Eh, Francisco Gerardo Ramírez. Gerson Elías Rodríguez. Present teacher. Very good. Elina Linares. Present teacher. Eh, Iliana, eh, Iliana Ávalo. No, Iliana Alvarado, perdón. ¿Sí? Iliana, no, tampoco. Israel Antonio, tampoco. Jennifer Saraí, tampoco. Eh, Jessica Elizabeth Rosales. Present. All right, very good. Joana Beatriz. Present teacher. Ok, ahí está. Jorge José Espinosa. Tampoco. José Carlos Rodríguez. Present teacher. Okay. Jose Isaías Portillo. Present teacher. Carla, Carla Patricia Rivera. Present teacher. Okay. María de Los Ángeles. Present eh, teacher. Okay, thank you. Rosa Elizabeth Ortiz. Present teacher. And Santo Bolaños. Present. All right, very good, thank you. Ok, preguntas sobre eh, la plataforma, uso de cualquier herramienta. Uh -huh. No sé si me escuchó, es que se me cortó el, el inter cuando usted no, me sí. mencionó. Sí, la, sí. la, la noté. Uh -huh. Ok, okay uso, de, uso de cualquier herramienta. Tenemos eh, nuestra lista de reproducción de YouTube. Ahí están los videos. Eh, tenemos eh, la plataforma. Yeah, teacher. Sí, I, I have a question about the... the... The link in, in the in the part of information and in the conference. Uh, I, what, I, what link? Es que no hay no hay no hay información. O sea, eh, por ejemplo, en la pestaña de información del curso, mm -hmm. le, bueno, no sé ahorita, pero eh, en la mañana yo estuve trabajando en la plataforma mm -hmm. y no me apareció ninguna información y tampoco sí. en la parte de la conferencia. Uh -huh. Normalmente, allí en, hablando de la plataforma, no ponen los detalles del curso porque esa misma, ese mismo módulo lo usan para diferentes programas. 
lo usan para Insafor, lo usan para otro programa que se llama Inglés on, en línea, lo usan para diferentes programas. Entonces no lo ponen ahí porque prácticamente ustedes están compartiendo mm. plataforma con otros. Ah, ok. Ah, sí, porque es que la vez anterior, en el módulo pasado, estábamos, o sea, entraba ahí y uh -huh. podía acceder ahí al link de la videoconferencia de la clase de ese día. Ah, ok. Ah, pero... Bueno, pero eh, si, te, si, no se te hace, si se te hace más fácil, lo que podemos hacer es ponerlo en WhatsApp. Yo creo que allí estaba antes también. Ah, okay. o no, sé si no, 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 igual ya, ya, ya señalé el correo ahí para que uh -huh. poder, para poder entrar. Ok. Preguntas sobre las herramientas. Uso de cualquier herramienta. Eh, ustedes pueden ver su progreso allí en, en, en la plataforma. Eh, ahora voy a mandar las notas a Insafor, que es la, el, 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 la sección número uno y la asistencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Questions? ¿No? Sí, ok. So, mañana, de lunes, la otra semana sería de lunes a jueves, como siempre, ¿verdad? Ok. Ok. okay. All right, have a good weekend, everybody. Take care. Thank you. Bye. 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 Bye